ഹായ് എവ്രി വൺ വളരെയധികം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മേഖലയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഐ പി എസ് ആറിലെ സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആയ മിസ്റ്റർ അലക്സ് ആൻഡ്യൂസ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഹായ് അലക്സ് വെൽക്കം ടു ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് ഐ പി എസ് ആറിലെ ജോബ് പോർട്ടൽ എടുത്തു നോക്കിയ ടോപ്പ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിലെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണാം അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫീൽഡിലാണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് വഴി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അർഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ആ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു വാഹനം വാങ്ങണം അപ്പൊ ഈ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഷോറൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ഏത് ബ്രാൻഡിന്റേതും ആയിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നു അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണോ മേടിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ദൂരെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനം പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണോ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകണോ എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണോ ആ ബ്രാൻഡിന്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെയിന്റനൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വാലിഡ് കസ്റ്റമർ ആണ് ആ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ വാലിഡ് കസ്റ്റമർ ആണെന്ന് എങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അതായത് ആ ഒരു കമ്പനി എവിടെയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവരുടെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പം അവിടെ ഒത്തിരി ജോലിക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അവരുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു അത് ഒരു ഉദാഹരണം ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാഹനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതേസമയത്ത് നമുക്ക് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിനെ ഭേദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകണം അതായത് മറ്റ് രാജ്യത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഡീൽസ് ഒക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെറുതെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും ഇത് എന്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അപ്പുറമുള്ള ഒരു കൺട്രിയെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ കാലയളവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു റിക്വയർമ
നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ് അവിടെ വേണ്ടിയതായിട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഇനി അതല്ല മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീടുകളിൽ കേബിൾ ടി വി കണക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേബിൾ ടി വി കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം അതൊരു ഗ്രാമം മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി മൊത്തത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് വളരെ ചെറുതുമല്ല എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് വലുതുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ രീതിയിലുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെറ്റ്വർക്കിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കേട്ട് വരുന്ന ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ടൈപ്പിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏതറ്റം വരെ ചെന്ന് കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് ഇടയാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പേയ്മെന്റും കൂടും എമൗണ്ടും കൂടും അതായത് നമ്മളുടെ മെയിൻ്റനൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കരിയർ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇപ്പം ഞാൻ അതൊരു വൺ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ടിങ് മോർ ദാൻ ടു ഡിവൈസസ് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഡേറ്റയും റിസോഴ്സും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഏത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടും അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടും നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വേണ്ടി വരും അപ്പം ബ്രാഞ്ചസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഈ ഒരു കമ്പനി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വളരെയധികം കൂടി വരും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇത് കുറയാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പം ട്രേഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള ബിസിനസ് പോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ചെറിയ രീതി മുതൽ വലിയ രീതി വരെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇപ്പം കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റ് വന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോലും എസ്പെഷ്യലി ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അവയർനെസ് കൂടുതലായിട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ബിഗ് നെറ്റ്വർക്ക് കാണും അപ്പൊ ബിഗ് നെറ്റ്വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അങ്
ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കില്ല അതായത് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ആകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കൂടുതൽ സമയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വാഹനം മാത്രം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പണിക്കിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റ് പല വാഹനങ്ങളും അതായത് ഇപ്പം ഡ്രൈവിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് കരുതി മറ്റെല്ലാ കാറുകളും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല മറ്റൊരു കാറിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കാല് പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ല് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈവിങ് പോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ അധികം ഡിവൈസുകളും കുറെ അധികം ടെർമിനോളജികളും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടുന്നത് വഴി ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മേഖലയിൽ ശോഭിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നിരന്തരമായിട്ട് അതായത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മളെ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഒരു ഫാക്കൾട്ടി നമ്മളെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു പിന്നീട് അത് വളർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ശ്രമിക്കണം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ജോബ് റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലേക്ക് സാധാരണ കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശരിക്കും നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല കോഴ്സുകളും നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് സിസ്കോ അപ്പോൾ സിസ്കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സുകളുണ്ട് സി സി എൻ എ സി സി എൻ ബി സി സി ഐ ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഓരോ കോഴ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ചുവട് വെച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒറ്റ ഇരിപ്പിനെ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാം എന്നൊരു ഒറ്റ ഇരുപ്പിൻ ഒറ്റ ഇരുപ്പിനെ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരുത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിച്ച് പഠിച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ആകാനായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു പാത്തുവയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജോബ് റോൾസ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ജോബ് റോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ജോലി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മളുട
ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മേഖലയിൽ നിലവിലുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇത്രയും ഹൈക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാലത്തിന്റെ പോക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ ഒരു പോക്കല്ല ഇന്നുള്ളത് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നില്ല ഓരോ ദിനം പ്രതി കൂടി വരുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അലക്സ് നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിനും വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ആർ യു കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ടു ചൂസ് ആസ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ കരിയർ കോൺടാക്ട് ആസ് ആൻഡ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സ് യു മേ കോമൻറ്റ് ബിലോ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ആൻസർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ അവർ ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് സീരീസ് ഐ വിൽ ലീവ് ദ ലിങ്ക് ഓഫ് ദി ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആസ് വെൽ സോ സി യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ